హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు తెలుగు టెక్స్టైల్స్ మీరు నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ ఏ వీడియో మిస్ అవ్వకుండా ఉండడం కోసం బెల్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేయండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు ఈ సెషన్లో మనం వీయూజేస్కి సంబంధించిన మెథడ్స్ గురించి మాట్లాడుకోబోతున్నామండి సో దిస్ ఇస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ మీరు ఏ జావా స్క్రిప్ట్ ఫ్రేమ్వర్క్లో అయినా సరే మీరు ఒక పర్టికులర్ టాస్క్ చేయాలన్నా లేకపోతే ఒక పర్టికులర్ కోర్ రిక్వైర్మెంట్ మీరు కంప్లీట్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా మీకు మెథడ్స్ అనే కాన్సెప్ట్ వచ్చి ఉండాలండి సో దిస్ ఇస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఈవెన్ దో ఇట్స్ ఆర్ రియాక్ట్ కావచ్చు లేకపోతే యాంగ్లర్ కావచ్చు లేకపోతే వ్యూ చేసుకోవచ్చు వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బీ మెథడ్స్ అనే కాన్సెప్ట్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ప్లీజ్ బీ కాన్సన్ట్రేట్ కొద్ది జాగ్రత్తగా వినండి సో లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద సెషన్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం వ్యూ డాట్ జేఎస్లో మెథడ్స్ని ఎలా క్రియేట్ చేసుకుంటాం మెథడ్స్ని ఎలా యూజ్ చేస్తామంటే బై యూజింగ్ ఎ ప్రాపర్టీ మెథడ్స్ మెథడ్స్ అనే ప్రాపర్టీని యూజ్ చేసుకుని మనం వ్యూ డాట్ జిఎస్లో మెథడ్స్ అనేవి మనం రాసుకుంటామండి ఓకే ఈ మెథడ్స్ కాలన్ అనేది ఏదైతే ఉందో దట్ ఈజ్ ప్రాపర్టీ ఓకేనండి దాన్ని మనం ప్రాపర్టీ అంటాం ఓకే దిస్ ప్రాపర్టీ ఈ ప్రాపర్టీ లోపల మనకి ఏముంటుందంటే ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది ఏ ఫార్మేట్లో ఉంటుందంటే కీ అండ్ వాల్యూ ఫార్మేట్లో ఉంటుంది ఓకే మెథడ్స్ is a property which holds a object in the form of key and value key and value format lo ee oka methods ane property oka object ni hold chestundi so ee oka key entante name of the function okay na ee key edaithe undo that is called as name of the function and ikkada value edaithe undo that is the function itself ఓకే మనం ఫంక్షన్ ఏదైతే రాస్తామో అదే దాని యొక్క వాల్యూ అవుతుంది ఓకే కీ వచ్చేసి నేమ్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ అండ్ వాల్యూ వచ్చేసి ఫంక్షన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఓకే కదా సో ఇప్పుడు మీరు ఫంక్షన్ లోపలికి వచ్చేసేయండి ఓకేనా అంటే మనం వాల్యూ లోపలికి వచ్చి మాట్లాడుకుంటున్నాం సో రైట్ నా వీ ఆర్ ఇన్ ద ఫంక్షన్ మనం ఇప్పుడు ఫంక్షన్ లోపల ఉన్నాం సో ఫంక్షన్ లోపల ఏం చేస్తామంటే మనం అసలు ఈ ఫంక్షన్ని ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తాం ఒక ఎడిషన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయడానిక లేకపోతే ఒక ఫామ్ని సబ్మిట్ చేయడానిక లేకపోతే పర్టికులర్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది కదా దానికి సంబంధించిన కోర్ కోడ్ అంటే కోర్ రిక్వైర్మెంట్ మీరు ఈ ఫంక్షన్ ఎందుకు క్రియేట్ చేశారో ఆ పర్పస్ ఏంటో దానికి సంబంధించిన కోడ్ అనేది ఈ యొక్క ఫంక్షన్ లోపల రాసుకుంటాం ఓకే మీరు ఆ ప్రాసెసింగ్ అంతా జరిగిపోయింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎడిషన్ కోసం మీరు క్రియేట్ చేశారనుకోండి సో టూ ప్లస్ టూ ఈక్వల్ టు ఫోర్ అనేది మీకు వచ్చేసింది సో దాన్ని లాస్ట్లో మీరు ఏం చేస్తారంటే వీ నీ టు రిటర్న్ ద వాల్యూ ఓకే మనకి ఏదైతే అవుట్పుట్ వచ్చిందో దాన్ని మనం రిటర్న్ చేయాలి అంటే ఈ ఫంక్షన్ని పర్టికులర్గా ఎడిషన్ అనే ఫంక్షన్ ఉంది దాన్ని కాల్ చేశారు సో దాన్ని కాల్ చేసినప్పుడు ఆ ఎడిషన్ అనేది అది క్యాల్కులేట్ చేసి మనకు అవుట్పుట్ అనేది రిటర్న్ చేయాలి లేకపోతే దేర్ ఈజ్ నో యూజ్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ ఫంక్షన్ సో మనం ఫంక్షన్ లోపల ఏదైతే కోర్ రిక్వైర్మెంట్ ఉందో దానికి సంబంధించిన కోడ్ రాయాలి అండ్ ఆ యొక్క కోడ్ ప్రాసెస్ చేసి మనకి వర్క్అవుట్ చేసి ఇచ్చిన తర్వాత ఏదైతే అవుట్పుట్ ఉందో ఆ అవుట్పుట్ని రిటర్న్ చేయాలి సో మనం రిటర్న్ చేసినప్పుడు దట్ షుడ్ బి ఎనీథింగ్ మనం స్ట్రింగ్స్ అయినా రిటర్న్ చేసుకోవచ్చు అరైజ్ కానీ ఆబ్జెక్ట్స్ కానీ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మేబీ మీకు అవుట్పుట్ అనేది ఏ ఫార్మేట్లో ఉంటే ఆ ఫార్మేట్లోనే మీరు రిటర్న్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఇక్కడ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఈ ఫంక్షన్ లోపల మీరు ఎప్పుడైతే కోడ్ రాసుకుంటున్నారో ఇలాంటి సెనారియోస్లో మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వ్యూ యొక్క ఇన్స్టాన్స్లో ఉన్న వేరబుల్స్ కావాల్సి వచ్చినాయి అంటే వ్యూ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ మనకి ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లో చెప్పుకున్నాం కదా వ్యూ జేఎస్ ఇన్స్టాన్స్ వ్యూ జేఎన్స్కి సంబంధించిన ఇన్స్టాన్స్ అంటే దానికి సంబంధించిన ఆబ్జెక్ట్లో ఉన్న ప్రాపర్టీస్ కానీ లేకపోతే వేరబుల్స్ కానీ మీరు ఈ పర్టికులర్ ఫంక్షన్ అంటే మీ ఫంక్షన్లో మీరు యాక్సెస్ చేయాలనుకున్నారు సో అలాంటి సినారియోస్లో ఏం చేస్తారంటే దిస్ అనే కీవర్డ్ మనం యూజ్ చేసుకుంటామండి సో దిస్ ఈజ్ ఎ కీవర్డ్ విచ్ రిఫర్స్ టు ద వియూజేఎస్ ఇన్స్టెన్స్ అంటే వియూజేఎస్ యొక్క ఆబ్జెక్ట్లో ఉన్న వేరబుల్స్ని ప్రాపర్టీస్ని అది రిఫర్ చేస్తుంది దిస్ అనే కీవర్డ్ ఓకేనా మీరు ఎప్పుడైతే దిస్ అనే కీవర్డ్ని మీ యొక్క ఫంక్షన్లు యూజ్ చేస్తారో అది వెంటనే అది దేన్ని రిఫర్ చేస్తుంది అండి వియూజేస్కి సంబంధించిన ఇన్స్టెన్స్ని అంటే దాని యొక్క ఆబ్జెక్ట్ని అక్కడికి వెళ్ళి అది రిఫర్ చేస్తుంది ఓకే ఈ ఈ పాయింట్ మీకు మనం ప్రోగ్రామింగ్ చేసినప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది సో ఇట్స్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ప్లీజ్ మేక్ ఇట్ అండ్ అండర్లైన్ ఓకే అండ్ దాని తర్వాత ఓకే ఇప్పటి వరకు మనం చేసింది ఏంటంటే ఒక ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేసాం బై యూజింగ్ ఎ ప్రాపర్టీ మెథడ్స్ అనే ప
సో ఆ ఫంక్షన్ మీకు మీ యొక్క అప్లికేషన్లు ఉపయోగపడాలంటే దాన్ని మనం కాల్ చేసుకోవాలి అంటే మన యొక్క రిమోట్ యాక్సెస్ నుంచో లేకపోతే మీ యొక్క అప్లికేషన్లో ఉన్న వేరే వేరే కాంపోనెంట్స్ నుంచో వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బీ మీకు ఈ యొక్క ఫంక్షన్ ఎక్కడ ఉపయోగపడుతుంది అనుకుంటే అక్కడి నుంచి మీరు ఈ ఫంక్షన్ని కాల్ చేసుకునేలా ఉండాలి సో ఈ ఫంక్షన్ని మనం ఎలా కాల్ చేసుకుంటాం అన్నది కూడా ఒకసారి చూద్దామండి మెయిన్గా అయితే మనం ఈ యొక్క ఫంక్షన్స్ని బై యూజింగ్ ద ఇంటర్పొల్యూషన్ ఇంటర్పొల్యూషన్ అనేది యూజ్ చేసుకుని మనం మన యొక్క వీడియోస్లో కాల్ చేసుకుంటాం లేకపోతే డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ని లేకపోతే బై యూజింగ్ సమ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ద్వారా కూడా మనం కాల్ చేసుకోవచ్చు బట్ మెయిన్గా అయితే మనకి విత్ ఇన్ ద ఇంటర్పొల్యూషనే మనకి కాన్సెప్ట్ అంతా కూడా ఉంటుంది ఓకే మీరు ఎలా కాల్ చేసుకున్నా దట్ షుడ్ బీ విత్ ఇన్ ద ఇంటర్పొల్యూషన్ ఓకే ఐ హోప్ మీకు మెథడ్కి సంబంధించిన అంటే మీరు ఏ విధంగా క్రియేట్ చేయాలి ఏ విధంగా కాల్ చేయాలి మొత్తం కాన్సెప్ట్ అంతా కూడా నీట్గా పర్ఫెక్ట్గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను అండ్ ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నో ప్రాబ్లం మనం నెక్స్ట్ సెషన్లో దీనికి సంబంధించిన ఇంప్లిమెంటేషన్ త్రీ డిఫరెంట్ సెనారియోస్లో చేయబోతున్నాం అంటే ఒక మెథడ్ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి లేకపోతే ఎలా ఇన్వోక్ చేయాలి అవన్నీ కూడా మనం త్రీ డిఫరెంట్ సెనారియోస్లో చూడబోతున్నామండి సో నో నీడ్ టు వరీ ఇఫ్ యూ స్టిల్ హ్యావింగ్ ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ దిస్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ప్లీజ్ లెట్ మీ డౌన్ ఇన్ ద కామెంట్స్ ఐ విల్ మీట్ టు దేన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్ స్టిల్ దెన్ హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ బాయ్ బాయ్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి మరిన్ని ఫ్రీ క్లాసెస్ కోసం తెలుగు టెక్స్ట్స్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ మీరు చేసే ప్రతి లైక్ నాకు ఎవ్రీ డే ఒక వీడియోని రిలీజ్ చేయడానికి మోటివేషన్ సో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ లైక్